哈喽，小朋友们，大家好，我是豆豆小师弟。今天玩的这个地图叫做《体验汽车和飞机》。哎呀，这一出生居然是迷梭梭的皮肤，哈哈，我还是换回咱们霸气的威震天吧。然后这前面好像是一辆公交车，哎，咱们过去瞧一瞧。哎呀，这模型简简单单的，看起来还挺不错的样子哦。啊哈，原来这公交车还没有搭建完整的呀。那咱们还是来看一下这边的造车间吧。哇塞哇塞，这密密麻麻的，总共十四个造车间呢。这里面车子比较多，然后好像还有飞机和坦克哦。咱们现在背包里面已经有这些机器的胶囊了，那现在咱们一个一个的把它们给放出来。哎呀，这第一个就是一架飞机了，而且还是一架战斗机呢。已经坐上来了，那就马上启动出发了。呀呀呀，这平衡效果不是很好啊，要一直按着平衡键才能够稳定一点的飞行啊。也不知道是不是我这飞行技术不行呀。算了算了，咱们还是赶紧降落吧，不然感觉随时有生命危险呀。接下来是第二个机械了。这这是一辆啥呢？看这标志像是地铁哦。搞笑的是，地铁一般是走轨道的呀，这辆地铁是用轮子在走的。车上有安装推进器，加速还算是蛮快的哦。接下来是第三个，这是一辆白色的汽车，看着这个标识，好像是凯迪拉克，是不是？这一辆的外观看起来挺不错的，还有天窗呢，然后速度也是挺快的。那好，现在咱们放出第四个来。哇塞哇塞，这是一辆装甲坦克啊，这一辆的造型那叫一个帅呀、啊。然后这奔跑速度也是杠杠的呀！哇哇哇，它居然还可以发射导弹的呀！不错不错，这一辆目前为止是最帅最酷最厉害的。好嘞，接下来是第五个了，哈哈哈哈，这个就搞笑了，这是一艘有轮子的航空母舰呢、啊。这航空母舰的甲板上还放了好多架的战斗机呢。不错不错，这作者也是脑洞大开，这应该是一辆航空母舰四驱车吧？这一辆跑起来速度也是杠杠的哦，而且这机动性能很不错、哦，方向很容易把控。好嘞，接下来就是第六辆了。这一辆是一辆警察车，这个普普通通，没什么看点啊，就像一个火柴盒一样。再接下来就是第七辆了，这是一辆有尾翼的红色敞篷跑车。嘿嘿，小伙伴们有没有看到车门上的 logo？ 代表的是什么呢？接下来是第八辆了。哎哎哎，这一辆是什么类型的车子呢？我看都看不懂呢，只有看到了一个宝马标识而已。再接下来就是第九辆了，这好像是一辆红色的长途大巴哦。这个的造型就更简单了，就更像一个火柴盒的，方方正正的，行驶速度倒是很快，但是感觉很不平稳的样子，随时感觉会翻车的节奏哎，哎哎哎，果然果然还真的翻车了呀！接下来就是第十辆了，这是一辆有宝马标识的黄色跑车吗？这车顶后面的造型跟咱们常见的普通汽车不一样啊。然后就是第十一辆了，这也是一辆黄色的汽车，看这车头的车标，好像是玛莎拉蒂呀、啊。嘿嘿，要是在现实生活中有一辆玛莎拉蒂，也是蛮土豪的了。接下来就是第十二辆了。从屁股的车标来看，这是一辆特斯拉呀。嘿嘿嘿，这特斯拉不应该是电动车吗？怎么还是安装上了燃料发动机呀、啊？下一辆就是第十四辆了。这一辆是一辆黑色的轿车。这一辆的车标我就看不太懂了。小伙伴们，你们知道是什么牌子吗？接下来就是最后一辆车子了。这是一辆红黑相间的，有着尾翼的跑车。这牌子都是英文的，我看都看不懂呢